നമസ്കാരം അനീഷ്വരം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം കർശന ഉപാധികളോടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വധക്ഷമ കേസിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം സുരേന്ദ്രൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന ഉപാധി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സുരേന്ദ്രൻ ജയിൽ മോചിതനാകുക റാന്നി താലൂക്കിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉപാധി നിലവിലുണ്ട് ജാമ്യപേക്ഷയെ വെള്ളിയാഴ്ചയും സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർത്തു സുരേന്ദ്രൻ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാൽ ശബരിമലയിൽ കലാപത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു എങ്കിലും ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം നൽകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉപാധിയുടെ ശബരിമല ദർശനം സുരേന്ദ്രന് സാധ്യമാകില്ല സന്നിധാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വധശ്രമ കേസിലാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ചിത്ര ആട്ട വിശേഷ സമയത്ത് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അൻപത്തിരണ്ട് കാര്യയെ തടഞ്ഞതിന് ഗൂഢാലോചന വധശ്രമം എന്നീ കുറ്റമാണ് സുരേന്ദ്രന് മേൽ ചുമത്തിയത് സമാനമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന നിർദ്ദേശവും ജാമ്യം അനുവദിക്കവേ കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള ഉദ്ഘാടനത്തിന് യു ഡി എഫ് പങ്കെടുക്കില്ല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഉമ്മൻചാണ്ടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബഹിഷ്കരണം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിർമ്മാണവും പിണറായി സർക്കാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തിനായി നിസ്തുലമായും പങ്കുവഹിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും വി എസിനെയും ക്ഷണിക്കാത്തത് അല്പത്തമാണെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരുമായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് സ്ഥലമെടുപ്പടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ആർഭാടമില്ലാതെ അൻപത്തൊൻപതാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ആലപ്പുഴയിൽ തുടക്കം അൻപത്തിയൊൻപതാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ആലപ്പുഴയിൽ തുടക്കമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പതാക ഉയർത്തി കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറുപത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അരങ്ങിലെത്തുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മോഹിനിയാട്ടം ഒപ്പന നാടകം ഹൈസ്കൂൾ പെൺകുട്ടികളുടെ കേരള നടനം ഹൈസ്കൂൾ ആൺകുട്ടികളുടെ ഭരതനാട്യം കുച്ചുപ്പുടി അടക്കം അറുപത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിന മത്സരം നടക്കും മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ അപ്പീലുകളുടെ പ്രളയമില്ലെന്നതും ഈ വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയത് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പീലുകൾ മാത്രമാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ ചെലവ് കുറച്ചാണ് ആലപ്പുഴയിൽ അൻപത്തിയൊൻപതാമത് കൗമാര കലാമേള നടക്കുക ഇരുപത്തൊൻപത് വേദികളിലായി പന്ത്രണ്ടായിരം മത്സരാർത്ഥികളാണ് പ്രതിഭ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലും തെലങ്കാനയിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര അനുഭവപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധരാജ സിന്ധ്യ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ജലാർപ്പതനിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി രാജസ്ഥാനിലെ ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ബി എസ് പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് രാംഗണ്ഡ് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം തെലങ്കാനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര റാവു അടക്കമുള്ള നിരവധി വി ഐ പികൾക്ക് ഹൈദരാബാദ് മേഖലകളിലാണ് വോട്ട് തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാകൂട്ടിമയും തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരം നടന്ന തെലങ്കാനയിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഉയരാനാണ് സാധ്യത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു കോടിയോളം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കാളിയായും എല്ലാവരും സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അനീഷ്വരം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.